入党解除してください。初日の議論時間5分間どうぞ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。例のです。基本グレランでいきますけどこれ僕の中でゲセンって発言があった瞬間その人一本指定しますどうぞ基本グレランですちょっとあの高田さんと沢井さんにやり合ってほしいな<笑>ちょっと高田さんと沢井さんにちょっと話してほしいですとはこれ全然あの本当沢井さん釣られるぐらいだったら俺が全然釣られてもいい<笑>対立せず<笑><笑>村田です村田です村田です、はいはい占い師で高田さん白で吸られないでください。お願いします。えー、<笑>あでもいい。いやいいと思う。お願いします。四番柳井占いです。三番沢井さん白です。えー、えー、えー、それ、えー。めっちゃ面白いやん。めっちゃおもろいやん。えー、<笑>そんなに。えー、えー、嘘でしょ。えーえー、<笑>そんなことある。<笑>内通してるやんこれ僕も。すごくない。マジ？あそう。あいいっすよ。そんなこともあるんだ、ね、すごい確率だよこれねえマジか僕は,僕はグレーランになったら夜時間にあの用途決めてました誰が一番面白いかなと思って<笑>高田さんプラスアルファにしようと思って最初今北さんだったんだけど普通すぎるなと思ったで沢井さんにしましたえでも結果面白いことになったねえ確かにいやこんなことあるんだなっていうありがとうございますすごいモルテンさんちっちゃい声で強人っぽいって言いましたあ言いましたなんかすみませんどの辺がいやなんかノリがいい強人かなと思ってああまあわかるよこんなことないもんね<笑>もいやイギリスに全く落ちではないけどあっイギリスを強人だと思ったっうあそうですはいやってることは村田さんも同じだと思うからノリがいい強人だとしたら、まあね、村田さんも当てはまるとは思うそうね俺にどっちがしんとかっていう意味ではなくてうんでも二人目の方がやってる感あるよね、まあ、やってる感はある、うん、そうだねけどまあまあえプテさん今ど,どういう感情なんですか感情は全くないよ、びっくりしただけだし、えっと、<笑>ここから得られたものはないけど、あの僕は自分で奇跡を起こしたと思ったけど、よく考えたら、強人は、強人とかその人外はそのこの場面を作り出せるから、ああ、作られちゃったのかなと、ちょっとショックを受けたぐらいです、そんな感じ。なんか、何もなかったら、多分たけるさんに投票します。なんで表情をちょっと怪しいんです。うん、以上。<笑>ごめんなさいなんか。あ、ダメだ。もちろんダメ。ケンケンさんに質問あって、はい。モルテンさんの発言拾った上で、占いの内訳を何だと推理して、モルテンに違和感を持ったのか持ってないのかまで教えてほしい。まあ、違和感はどっちかというとあります。なんかあの要素で心境っていうふうにはというか八重桐さんが狂人っていう考察にはまあ自分はならないなと思ったから違和感というか自分とは合わないなと思いましたぐらい、うん、まあ誰のことを狂人って言ってるかも分からなかったんでそれもちょっと確認しようかなと思って聞いてますねどっちの意見も分かるなんどっちとはケンケンさんとモルテンちゃんとケンケンモルテンケンケン,ケン,ケン,ケン,ケン、はい、うん言い出してくれたからあ確かに強人が作ってるのかなとも思ったし僕は最初にはその突発的に強人が出てるかもって言え思えなかったからケンケンさんの意見もわかるんん秋たけるの人狼が切れるかどうかだけかな今日考えるのは二郎ちなみにケンケンさんってモルテンスあごめんどうぞあどうぞどうぞあいいっすよケンケンさんってモルテンちゃんに投票するほど疑ってるぐらいあのその梅家の姿勢がなかったりとかしたらいや結果そんなに疑ってるっていう感じではないんであんまり入れるつもりないですね、はい、今ははいスナパイさんってそれが切れるってなった時どういうふうになるんですか要は指定進行だからその発言でタケルさんに本当に指定が入ったらどうなるんだろうっていうのをちょっと思ったぐらい今日グレランですよねグレランじゃないですかグレランだったんだっけかうん、そうで、なんか、許せんっていう発言があったときに指定,指定が入るっていう感じだったと思う。ああ、そうだったっけ。そうそうそう。<笑>なんか、難しいですね。工藤さんが楽しそう。いいっすか寺高橋さん、八重桐さん、沢優さん。
の何サンロサンロ<笑>えー、そんなふうに見えんの<笑>なんか俺が偶然だとあんま覚えてないんだよなえー、じゃあ偶然だから工藤さんに入れようかな<笑>あそうだ偶然なんだそれでは議論時間終了となりますので投票したい方挙手をお願いします村田さんはいハイブリさんに1票入れますえっと一応あの全員の発言をこうチャットでずっとこう議事録し続けてでそれ今読み返して、えー、一番内容がない発言をしてたのがハイブリさんだったかなと思ったのでハイブリさんに一票入れておきますよろしくお願いします以上ですレギリさん投票寺田高橋さんに入れますとまあ最初沢井さん高田健一さんで沢井さん入ってて印象悪いなから入ってでそこから高田さんは左右さんだったら俺処刑でいいよっていうので、まあ、若干白と、まあ、僕目線ですけど若干白になってであとは、うん、ノリがいい強人って言い方がちょっと気になってノリがいい狼が消えてるのが多すぎて本当に心境なんかなとは思ってるかな、まあ、村田さん特に意図なく出やすいタイミング出た感じするから、まあ、強人っぽいと思ってます以上です立橋さんえー、やえぎりさんの芯がちょっと下がったかな占い師芯の時僕に投票したいのかなえっと、工藤さんさ、ふてはし八重桐沢湯の時村田の高田城、僕、コントロールできないからね、だからその、そ,そ,そ,れ,なんかそれを作ってると思って、今後、王を引くぐらいだったら、今日工藤さんに死んでほしいなと思って、工藤さんに一票入れとくけど、八重桐さんがさ、僕に投票するとさ、村視点でちょっと八重桐プテあんじゃねみたいな、プテこれ今日死なないから、プテに入れたんかなみたいな思われちゃうくね、八重桐さん、と思うけど、あんま真に見えないな。投票したい方は挙手を。高田さん。はい、投票スナッパイ入れます。まあ、八重切りのプテハシの投票理由は若干不自然さがあるので。マイナス、別にプテハシが村だとは全く思ってません。狼とも思って、まあ、どっちもわかんないって感じ。全体の議論の感じだと、スナッパイがその今来たけるの。なんかロールを切れるなとか。なんか喋り出したタイミング的な問題で。すごい人外のタイミングかなと思ったのでスナッパイに投票しますケンケンさんはいじゃあ今木さんに投票しますなんかあんまり自信を持って黒っぽい白っぽいっていうのが取れていないんですけどまあ今木さんがスナッパイさんに対して今木たける老老が切れた場合どうなるんですかはなんかちょっと不自然な質問かなと思いました今木さんたけるさんがまあ切れるかどうかってことを単品として精査してだけであってまあ、それと別の精査をつなげようとスナパイさん別にしていなかったと思うから、まあ、なんか質問がちょっと悪意のがあるのかもなと思って今木さんに投票っていうぐらいですモルテンさんはい投票はハイブリーさんに投票をしますまだ工藤さんの意見面白いなと思ったけどまあ、プテラ高橋さんがすぐにヤイゲリさんの芯を下げてるところからプテラ高橋沢優のまずロロはあんまりないのかなってちょっと思っててでとハイブリーさん投票の理由としてはまあ、なんか一番当たりさなん,なんていうのかな私はまあ意見が違ったから私はヤーゲリさんの方が強人っぽいと思ったからそこの意見が合わなかったからケンケンさんも同じ意見だったけどケンケンさんの方がなんか疑い返してこなかったところを含めて若干人間があるのかなって思ったからの投票です今木さん、はい、投票はたけるさんに入れておきますまあ村要素が拾えなかったところと。ケンケンさんに一応説明しておくと僕最初の議論の中でも占い師の打ち上げとかあんまり考えてなかったんですけど感覚的にケンケンモルテンハイブリーの中の軽さを拾っていてかつ、まあ、ケンケンさんモルテンさんに対してはまあちょっと白要素を拾ってましたと。っていう風になった時にスナパイさんの中でまあちょっと議論に介入している感じを感じていたのでタケルイマキのロールが切れる時どうなるっていうどこを釣りたいっていうスケールになるんだろうなっていうのを問いたかったから問いましたスナパイさんのセンスでた以上はい、プリさんはい、投票今木さんに投票しますね。そこまで深い理由はない。どちらかというと、ケンケンさんのモルテンちゃん拾ったのと、モルテンちゃんがポロってた強人っぽいみたいなのが、人狼ではその反応で言わへんなと思ったので、ケンケンさんがモルテンちゃんに投票するかどうか、僕はしてほしくないなと思った、村同士の投票になりそうだなと思ったから、確認をしていて、投票するほどじゃないという回答を得たので、特に言及をしなかったという感じ。村田さんに内容ないと言われたのは、多分その質問だけで答えを出していなかったからだと思うんだが、それを言うんだったら、スナパイさんも質問しかしていない人だけど、村田さんにはどう映ってたんだろうかとは気になります。以上です。不動産。ハイブリッドセンサーに投票します。三票目。<笑>これ宗教上の理由で投票しているので。今日理由は開示しないですが
、えっと、寺高橋さん占ってほしいんだけどな、なんかね、僕が言い出したときって、僕は振られて言っただけで、まあ、妄想、無双妄想です、あんなの。そんな気にするから、いや、本当に、で、八重桐さんの1票目の福手さん投票もなんかね、お守り投票とかマジであるんじゃないって余計に燃えちゃってるんですよね今。沢優さん。はい。まあ結論から話すとケンケンさんとタケルさんを人間らしく思っておりモルテンさんとハイブリさんの二郎を否定しており初日は工藤さんを釣りたいと思っていましたがハイブリさんの投票時の発言でモルテンケンケンのムラムラがあるっていう視点にだけちょっと引っかかっててケンケンさんムラわかるけどハイブリさんがモルテンさんとのやり取りしてて。ハイブリさんの位置からモルテンさんの村ケアしてるのはなんか引っかかるなーっていう印象を覚えたんでハイブリさんか工藤丸さんが釣りたいっていう結論には至ってます投票は工藤丸さんにしておきます以上ですツナパイさんはい投票は今木にさせてもらいますうん理論の発展性のないことを言っていた人物かなというふうに僕には映りましたえっと、盤面上でグレーを詰めるってなった時にケンケンモルテンをあんまり釣りたくないなって考えていて、えー、プテハシ工藤丸が、まあ、一応殴り合いの要素があるなと考えているって考えるとタケル今木ハイブリの3人の中の誰に投票しようかなって考えた時に今木が行動を起こしたように見えているから残り2票タケルさん投票はプテさんに投票しますうんなんかむちゃくちゃ難しいなって今木に対しても疑問に思うところがあるしハイブリさんに対してもちょっとなんかケンケンさんとモルテンちゃんのところに対する考察がややなんかどうなんだろうっていうところを考えていたけどまあ僕が決めれるような立場ではないと思っているので梅県に託すという意味でプテさんに投票しておきますはい最終票梅県さんですうんどうしようかなとね、まあ、サワユに囲いはない。これだけ落としておきますね。囲いはないと思います。今からに投票します。それでは本日は四票で今木さんが処刑となります。遺言をお願いします。はい騎士じゃないです明確に怪しいと思ったのはスナパイさんとハイブリさんですハイブリさんの投票理由は特に意思がないから今木投票2票目僕が、えー、と議論中じゃない投票中に言ったことはケンケンモルテンハイブリの中にまあ白いなという印象を抱きましただからタケルさんに対して問いを投げかけましたハイブリさんが投票中に言っていたことはモルテンケンケンが白いと思っただとしたら僕のグレスケと一致するはずスナパイさんに問うのであればそれと同じですスナパイさんがケンケンモルテンのことを白いと思っていたのであれば僕がえっとあの時って結構白いとかなんかふわっとした議論だったと思ったから僕が拾っていたタケルさんなんとなく怪しいなっていう様子を出してそれが議論提示にならなかったまあそこまではいいでしょうまあとなった時にスナパイさんに問うた僕のえっと、疑問はスナパイさんの中で解釈できるはずだと思っているから明確にスナパイハイブリッドセンスの2人を怪しんでます以上占い師の審議等々は分かりませんさよならありがとうございましたそれでは今木さんが処刑され恐ろしい夜がやってきます生存している役職者の方はディスコードにて能力行使となります本日死体となって発見された方4番八重桐さんでしたミュートを解除してください。2日目の議論時間は8分間どうぞ。おはようございます。はい。おはようございます。結果スナパイさん白です。うん。プラナリュどうぞ。ああ。プラナリュですか。はい。えっ、ー、と指定釣りの進行の認識だったと思うんですけど、あじゃあ指定釣りの進行じゃないと思ってたんですけど私も。ただスナパイさんが指定釣りの進行とちょっと勘違いされていたっていうところで、なんか話をなんかしっかり追いつけていない何か考えていることがある狼なんじゃないかなとそこを狙って占わ占わせていただきました。うん。で結果白。村<笑>田、えー、さんってごめんなさいあどうぞどうぞ。けんけんさん、たけるさん、モルテンさん、さわゆ、ここ割と白く見てます。ちょっと疑われてるところがあるので、喋ってもいいかな、今日、うん、グレーやし。
えっと、そもそもちょっと前提条件がみんなと違うし今木さんとの遺言でも違うところがあるんだけどグレースケールが初日で同じで近い人が白っぽいっていう考え方は僕はしてなくてモルテンちゃんで白を拾ったのは占いがポンポンって出たあの状態で速攻で強人っぽいっていうこと自体が村っぽいと思っちゃっているのでスケールが合わなくて投票されていようが、えー、モルテンちゃんは白いケンケンさんは、えー、明確に今木さんからく、えー、タケルさんに投票したいみたいな時になんか表情が緩んでてなんか何考えてんやろみたいな感じのなんかそこからさらに議論の。発展の仕方とか気になっているところをやってくれているところが印象が良かったのでその時点でケンケンモルテンが村っぽいから投票しないですかっていう確認をしています、はい、今木さん投票はねそんなに強い理由はなかった、うん、これは変わらないはいメケさんが弾いた人を仮組で白を着たときに釣り縄足りてるじゃないですかこれまあまあ正直白先の高田さんかそのパイさんに狼いると思ってますん僕が言いたいのは、梅慶さんが仮で今、弾いた白のところの精査だけでいいかなっていう感想。えに、村田さんの偽はもう硬いみたいな感じですか、梅慶さんは。まあ、偽っぽいなとは思ってますけど、まあ今日はグレー詰めますよ。言語化できる偽要素を僕が言えないので。あのハイブイさんってさ、僕が昨日さ、うん、ケンケンさんとモルテンさんの意見、どっちも分かるなって言ったときに、ハエみたいなこと言ってたのって、ハイブさんだよね。えっとねあの時にケンケンさんがモルテンちゃんケンケンさんとスナパイさんが喋ってる時にプテ君がどっちの意見も分かるなって言ったのでスナパイさんとケンケンさんの意見が分かるって言ったのかその時の議題に上がっていたケンケンさんとモルテンさんの意見が分かるのかどっちですかって確認をした、うん、でケンケンモルテンの意見だよって言った後に、うん、なんか疑問符みたいなのを言われたかなと思って、うん、あ私かもしれないですあこのモルテンさんだっけあれ確認しかしてないかな、うんあのスナパイケンケンだったら変なこと言ってるなって思うから怪しいもんと思ったけどケンケンモルテのどっちも抜けんだよってだから別に変だとは思ってないそうそうそうそうで僕はそうケンケンモルテどっちもなんか印象がいいみたいな意見を落としてたからなんかそこで殴ってきたのがハイブルさんかなって勘違いしちゃっただけでごめんなさい、うん、忘れてください、はい、あと最初に確認しようと思ったのは村田さん的のスナパイさん投票だっけ俺いやハイブルさんです一番最初に投票してます僕に投票したのは高田健史やねあ,あ、オッケーオッケーオッケーあ全部分かったわちょっと目もずれてたじゃん梅慶さんちょっと聞きたいんですけど梅慶さんの思考の場合って村田さんの色見る価値は俺はあると思ってるんだけどそれはもう見れない前提で話してますグレーズまあ見れるかどうかもう騎士が使用するかどうかによるから使用したらその進行で考えれるけど使用してこない以上は基本グレーしか釣れないねはいまあまあいいか。で3枚しか投票先言えないんですけど、ね。プテクって今お互いどうで3に投票するしかないかなって感じ。村田さんの色が、まあ、色結果が見える、もしくは推理で村田さんが狼だろうってなった場合って、ハイブリさんって結構、最高する余地が全然ある人で、投票の初日の投票数字から。となると、白崎弾いて、梅系さんが弾いた人も弾くと俺目線、プテさんしかいないって感じ。え、でもさ、工藤さんってさ、八重桐さんのことどう思ってんのいやいです別にベグかもしれないけど村田さんの占い理由話されていた様相があんまり本物っぽくないなと思ってます、えー、僕は全然本物があると思っちゃったからな八重桐さんが偽っぽいなと思っ,たん思っちゃったわだから工藤さんはあ八重桐さん死ぬんだこれ村田さんシーンもあるかなって言い出すかと思ったんだよね昨日の投票もコンビでね八重桐さんのプテ投票とか<笑>そこまで持ってないですよそこまで持ってない<笑>正直申し訳ないそう聞こえたな、えー、あそう、うん、外の皆さん全然は話して大丈夫ですよあまあどっちでもいいよ、えっと、俺中の人間だけど<笑>ごめん俺梅県の言ったことに対してあのピンときてない部分があるから言うんだけど俺って高田健氏が人狼で囲われていなそうだなって思っているのね、うん、俺自身は狼ではないんだけど、うん、えっと高田健氏が囲われている場合高田健氏が投票したスナパイに村田さんという偽物が白を打ったっていう結果になってるのね、うん、ってなるとあの高田健氏が人狼村田さんが人狼っていうスケールにおいてスナパイ白が納得いかないだから囲われてるかもっていう感覚が俺にはないだからスナッパイさんの中で村田さんが強人ならまあ成り立つかなっていう感じギリね、うん、村田さんの視点から僕の評価って変わりました、はい、僕の評価ですかあじゃあ、うん、ハイブルさんの評価ですか
いや、僕は昨日の発言、まあ昨日の発言で投票したの自体は、まあ内容がないなっていうので投票しただけなんですけど、まあ、他の人とそこまで差はないなって思ってるのに、プラスして、まあなんかそこまで慌てなくてもいいのに、なんか慌ててるなっていう、ちょっと、あのー、そこに対する狼っぽさは少し感じるぐらいですね。議論の内容に対して怪しいとか、そういう感じではないです。でも結果僕が言ってた疑問に思うんだったらスナパイさんとかじゃないっていうところを占っててとかをしててそ,そこの指摘ってじゃあ村田さんとの思考もリンクしたのにどうなのそこはって思ってたぐらいそこに関しては、うん、あの早振りさんに言われる前からスナパイさんを占うっていうふうに決めていましたなるほどはい、はい、工藤君ってプテさんに投票するって思ってる理由って村田さんが人狼だったら早振りさんは人狼じゃないだろうからみたいな話えー、と再考する余地が出てくるそんなにグレースケールの高くない人物という認識ですかあだからですハイブリさんがなるほどそのまま直刷りするっていうのはまあ後の展開を考えた場合にもったいなくなる可能性が出てくるって感じまあ保留って感じですねイメージとしてはハイブリさんに対する僕の取り扱い方はうんハケルさんは何考えてるあえっと、梅県が弾いた人たちを除いて、えっと、スナパイさん、高田さんも外した状態で、うん、工藤さん、ハイブリさん、プテハシさんだったら、俺はプテハシさんに投票しそうだなと思っているけど、3人の狼が結構組みづらいなと考えているから、うん、ケンケン・モルテ、まあ、左右さんは基本人間だと思っているから、ケンケン・モルテのどちらかに人狼がいそうで、いるとしたらケンケンさんの方かなっていうことを考えながら聞いてました。うんうんうん、いいと思う,うーん外の話してほしいですよね、やっぱ、これ、これは。まあ、昨日のモルテンちゃんの,あの<笑>ハイブリさんも拾った様子だと思うんですけれども、あの強人かなって,って言ったのは、人狼らしい発言ではないかなっていうふうに思っちゃいましたかね。はいはい、えっ、ー、と、ごめん、工藤さんと僕の戦いでもいいよ。えっ、ー、と、っていうのも、僕は結構、村田さんの芯があると思っちゃってるし、えっ、ー、と、工藤さんがもうなんか保留、ハイブリさん保留だみたいな形で、僕、にいなんかがっつり行こうとしてるのもあんまり僕分かんないからい理由がね僕高田さんで囲われてないと思ってるの高田さんが八重桐さんに審査してる状態で八重桐さん噛まれてるからさでさあ、ね、村さん本物の時のスケールをちゃんと上げてほしいとりあえずグレーをのの投票して大丈夫議論時間と終了となりました投票となりますあ工藤行きます、はい、うんうんなんか黒だと思ってるわけじゃないけど寺高橋さんに1票目を入れてえっと多分なんだろうね今日の釣り対象に上がってる人とかあとは囲われてるかもしれないって霊能から言われてる砂パイさんとか宝さんとか、まあ、俺らがやることって梅系さんが弾いた4人沢優さん健健さん武田さんモルテンさんを本当に弾いていいのかっていうのは検証だけだと思うんですよね僕らの仕事ってさっきの武田さんの意見はいいなと思ったし終わり続いて、プテハシさん。はい。いや、あのね、今日はもう、駆動ハイブリプテハシの戦いにしなければならないと思っていたから、もう、もうだいぶその、梅県さんが弾いてる理由も僕、分かんないのよ、その他の4人をね。だから、えー、いや全然、なんで弾いてるのかも理由も分かんないから、もう戦わなきゃいけないんだったら、ハイブリ駆動だったら、工藤さんにするかぐらいの気持ちでしかないのね。でも工藤さんんが今なんか他の4人の再,再生産をすべきだったみたいな。でもそんな時間ってあったって思うな。でもその気持ちはわかる。僕も他の4人の白い人がわかんないから。気持ちを組んでハイブリさんに入れるわ。高田さん。はい。投票はプテラ高橋に入れます。正直、村田のシーンがあるんじゃないかっていうのは今日の昼の状態、始まった時からずっと追ってました。でプテハシが追ってるんだったら俺と思考が若干違うなと思ったの俺は昼議論で発言してないけど村田は絶対シーンを取りたいんだったら沢湯占ってほしいなとしか思ってなくてこれ村田のシーンを追う場合って沢湯の漂白紙が一番危ないのでプテハシってその懸念がないのが若干人外っぽい一番ケアしたくなるはずだからハイブリさんうん、と投票は工藤君にしますね僕はアンプティ君と工藤君だったら、まあ、うん感じ方好みの問題かもしれんけど工藤君の方が怪しく見えちゃうプティ君の方が印象いいどっちかって言ったら今日は、まあ、僕らが喋ったから投票はその弾かれた4人ぐらい行ってほしいなと思ってたぐらいやったからポンポン先に俺らが行くことになっちゃったなと思って嫌やなとそれを聞いた上で本当は投票行きたかったなとめっちゃ思ってます以上です村田さん
はい、僕は工藤丸さんに言いますえっとあのーまあ、結局、高田さんはプテハシさんに投票したんですけど僕は今日プテハシさんに投票するような日ではないと思っていた中で工藤丸さんが一番最初にプテハシさんに投票したところに、えー、ちょっと違和感をすごく感じた,感じたのでもう工藤さんに投票し,てしましたでさっき高田さんが私の占い先について話が上がったんですけどもあのそこについてはもう何も言わなくても僕に任せてくださいよろしくお願いしますでは以上です。けんけんさんはいえっ、ー、とプテハシさんに投票します工藤丸さんがその村田さんの今日色結果見なくていいんだっけの思考の流れがすごい滑らかだったなと思っていてそこをちょっと評価しちゃってますというところとハイブリさんは昨日言っていたことは基本的にはまっとうなことしか言ってなかったと思うので責められている内容がまあ不当だったかなと思ってますでタケルさんがなんつうんですかね村田さん新前提であの新でしか見えないとの考察を落としてたと思うから、たけるさん自分の時は本当に村田さん死んだのかなとか思ってます。たけるさん。うん、まあ。けんけんさん疑ってるという理由でハイブリさんに投票します。俺、村田さん本物だなんて一言も言ってなくて、プテハシさんが村田さんを本物だと思っているなら、もっと言えることがあるんじゃないですかっていう質問をしていた。のでえっと、それはちょっと受け取り方が違うかなと思っていて、梅県が弾いた中だったら、まあ、村田さんが本物だったら、サイエンさんの警戒しなきゃいけないというのは高田さんが言っている通り、野田ちゃんのことを現状、人間だと思っているから、まあ、どうなんでしょうというところ、ハイブリさんか、タクテさんが人外かなと思っています。続いて、うーん、モルテンさん。正直すごく困っっちゃって村田さんが偽物かなって思ってるけど村田さんが人狼だった場合はハイブリさんも工藤さんも相方投票どっちにもしてるからっぽくないなって思いつつもプテラ高橋さんを単体で人狼っぽくないって思っちゃってるから正直誰にも投票がしづらいです結論は囲いがあると思ってて高田スナパイどちらかに囲いがあると思ってるどうしよう寺高橋さんに投票しますす残り3票うんはいじゃあ投票しますうんそうねちょっと投票理由は俺も思いつかないんだけど。外に向けて話をしたがってた工藤丸に投票しづらいんですよね。かといってな。いやー、わからん。はやぶりさんに3票目。ああいうさん。私は工藤丸さんに行います、まあ、現状、外側に対しての考察の,あの、まあ、白老ケアのことだけ考えてたんですけど思ったっていうか、まあ、明日聞きたいこととしてはたけるさんが拾ってるモルテンさんの人間要素を聞きたいことけんけんさん視点で、えー、とモルテンハイブリッドセンスさんが白白だった時のオオカミジを聞きたいこと,、えー、とモルテンさん視点で、えーまあ、囲い筆頭になってたけど、まあ、それは村田さんに要素キーなのかあのどうかっていうのとあの村田さんの色何で見てるかは聞きたいですね、モルテンさんには。最終票、梅県さん。ハイブリさんに投票して決戦にします。まあ、考えることは、村田さんが死んだ場合はグレーに三郎がいるので、まあ、それを考えてくださいで。村田さんが強人だった場合は、八木さんの方が初日強人っぽい雰囲気があったのにもかかわらず、八木さんの方が噛まれてる点っていうのがキーね、一つ。で村田さんが人狼で高田さんが人間だった場合に確定紙を行ったスナパイさんが白だったら今木さんの霊結果白を見せてスナパイさんの HP って下がるのに村田さんが人狼でなぜそこの村人に白を打ったのかっていうのも考えれるところそれでは本日4票の方がお二人いらっしゃいますアイブリさんプテハシさんでの決戦投票ですどちらから弁明をしますかじゃあアイブリから行かせてもらいますまあそもそも今日4人はじいて4人をはじいた議論をしようっていう初めてのって工藤君だからね最後の最後にその4人に顔なんつうの意見向けたからなんかちょっと印象が変わるって言ってるんだったらそもそもこの中だけで喋り出そうって言ったの工藤君だからじゃあこの中で喋りましょうよってなるやんっていう話えっと初日にケンケンさんモルテンさんは白いって言ったけど今日喋ってへんやから印象なんか変わってないです
、まあ、ケンケンさんからは白いって言われてるけどね、えー、僕ができることを今日なんだろうなと思った時にこの3人の中の精査をして僕は工藤君の方が印象が悪かったから工藤君投票プラスアルファで全体視点に何か,か関わるかなと思ったから僕は占いの精査も込みで村田さんにこれこれこういうことをしたけどあなたの印象は僕は変わりましたかってなぜスナパイさんを占ったんですかとかっていうちょっと深掘りをしたなんかこの3人で選ぶタクでどれが人狼かは僕は分かりにくいとは思っているんだけどあのかっこいいがあるならスナパイさんだなとかっていうなんか感覚の問題はあるけどそれでもできることは僕はしたつもりです以上です工藤君がよかった続いてプテハシさんあーなんかハイブルさんつっても狼は死なないのかもなと思いましたえモルテンさんってさ僕が3票ある状態でさまあ村田さんの偽なんか囲いがありそうだなっていうの分かるしでもプテハシ単体苦労も終えないんだよなって言ってさ3票2票2票の状態で僕に4票目で入れるのって思っちゃってあの話し合いでね着地がそこになんか他のところにやってルメケンさんに決めてもらおうみたいな意図がってくるかなと思ったけどそんなことはしないんだと思っちゃって印象が悪いです。で、あと、えっ、ー、とー、なんだっけ、あ、高田さんに返答しては、沢優さんって、えっ、ー、と、昨日梅賢さんが弾いてたし、えっ、ー、と、八重桐さんを僕はね、偽物っぽいなーって思ってて、一本だけ梅賢さんがここはないっていうところを、一旦信じてど、あの、考察には入れてなかった。なんだけど、今日は4人ぐらいに弾かれてたから、え、そんなに弾いてんのなんで弾いてんのって思って、もうちょっとあのみんなで話したかったけど、まあ、ここ3人になっちゃったから、まあ、工藤さんとは意見が合わなそうだから工藤さんに行こうって思ったけどっていう感じね以上ですありがとうございますそれではその他の9名で一斉投票を行いますいハイブリさんの場合には11ふてはしさんの場合には13を出してください321の合図で一斉の投票ですそれでは参ります321どうぞまず十一番ハイブリさん投票の方を数えます。一、二、三票下ろしてください。十三番プテさん投票の方、一、二、三、四、五、六下ろしてください。本日の処刑十三番プテラ高橋さんです。遺言をお願いします。まあいいかなと思うわ。僕は八重桐さんを偽に見ちゃってたから、まあもちろんね、あのー、村田さんがだから本物かもしれないな。っって思った状態でスタートするのは結構僕はいいと思ってるのねたけるさんに三郎考えてよって言われたけど酷なことを言うなと思ったな僕はハイブリさんの今の発言のなんかそのまあ発言中とまあ遺言じゃないか決戦投票の込みでハイブリさんが死んでもあんまり黒が落ちなそうだなと思った工藤さんは正直わかんないけどなんならたけるモルテンとかもあるんじゃないたけるモルテンあんま沢井さん追ってないけど、ね、梅賢さんを信頼して沢井さん追ってないけど、あ、スナパイさんは分かんないよ。高田さんは白かなと思ったな。高田さんが八重桐さん新下げして、八重桐さん神だからね。っていう感じかな。まあ、ハイブリさんが白だったんだったら、僕が死んだ方がお得だな。思いは。ごめん。以上。ごめん。ありがとうございます。ふてやしさんが処刑され、夜がやってきます。ビデオのオフ、ミュートで待機をお願いします。それはさすがにガチローやけどごめん本日死体となって発見された方2番梅健さんでしたミュートを解除してください3日目議論時間は7分ですどうぞはい沢井さん白です、はい、うんでこうしますねまあ今日はえっとあち,ょちょっとだけ考えます。一応グレンで喋っといてください。で、あの昨日僕が出した返答をたけるさん、モルテンさん、けんけんさんにしといてください。ちょっと進行を考えておきます。まあ、俺はモルテンちゃん人間だと思ったのは、あの議論中でしかないんだけど、あの初日の,あの議論中にも言ってたんだけど、あの強人からって言った発言が、なんか人狼がすぐあの瞬発力で出ないかなっていうところだけなので、はい、ただ、手橋さんのことをかなり人害だと思ったので、昨日の弁明で。はい、だからそこに投票しているモルペンちゃん4票目は、えっと、人間らしいかなとより今思えています、えっと、村田さんが何で見えてるかですよね一旦人狼かなと思ってますなのでプテラ高橋さんに投票してますはい自分は三郎構成だと思うんですけど今沢優さん白の結果を受けて村田さんが人狼かなと思っていて高田さんスナパイさんどっちかで囲われていてあと1人がたけるさんかなと思ってます理由必要だったら語りますちょっとだけじゃあ聞いてもいいですかたけるさんが結構怪しいと思っていて昨日たけるさんが
、あのー、プテラ高橋さんが怪しいですと言った上でえで、ー、と、プテラ高橋さんが狼だった場合の三郎構成が組めない、よってもって、モルテンカ県警のどちらかに一郎いるっていう話をしたんですよ。で、スナパイさん、高田健司さんには全く目を向けていない姿勢が、村田さん自身が透けている視点かなと、昨日は思いました。で加えてタケルさんってあのハイブリさんがモルテンさんの城を最初に拾った人で、まあ、実質はそれでハイブリさんの印象がめちゃくちゃいいんですけどそのハイブリさんに特に意思なくあの自分が私がプテさんに入れたからタケルさんがハイブリさんに入れているという姿勢が、まあ、あんまり精査してなさそうと思っちゃったからですありがとうございますと村田さんの三郎構成を教えてください私ですかまずケンケンさんの位置だろうと思っているのと、あとはモルテンさんかなっていうところと、残りが工藤丸さんかハイブリさんだと思っています、うん、なんか今日グレーの人から、グレー釣りたい位置がある人っていますか俺はないです。じゃあ、進行としては今日村田さん、初見は固めようと思います。はい、で、はい、あのー、まあ、これは。届く届かないは別にして、騒いう引き死をすかした上で、多分騎士の二次ジェってもう起きえない、かつ、まあ、出てあげた方が全視点、村視点として、推理する枠1枚減るから出てほしいなとは思ってます。あ俺、ケンケンさん疑ってないと言った上で、騎士です。ありがとうございます。めっちゃでかい、うん、疑ってた、バリバリ。えー、じゃあ、モルテン村っぽいけどな。おじゃあ、なんか、プテさんで落ちてる気がしてきました。僕、ちょっと昨日ちょっと言いたいことあって、昨日思ってたのが、うん、モルテンさんが、えっと、囲いの警戒、村田さんの城先、宝さん、スナパイさんをまあ怪しんでる、まあ、引き切るぐらいの勢いの人なのかなと思ってて、その場合って、宝さんとかスナパイさんの初日の意見って、ケンケンモルテン、ケンケンモルテンか、結構白ししてた2人なんです、特にスナパイさんが。これは一切してませんあ、宝さん言ってない、それ失礼。あスナパイさん言ってたと思うんです。その場合って、モルテンの保護する位置を減らしてる構成になってて、モルテンオカミの時の相方って、まあ、タケルさんヒット。要は、梅健さんが弾いた位置にいそうだなと思ってたから、めちゃめちゃモルテンタケル俺も警戒してたんだけど、昨日誰かも言ってたけど、タケルさん騎士なら、モルテンさんも白そうかなって感じはするけど。OK です。高田さん、スナパイさんの順番で試行開示お願いします。村田ケンケンプラスアルファ1人。スナパイさんはあそれでいいんだ、えー、と村田、ハイブリまで、あと1はどこでもありえると思っている。岡田さん、スナパイさん視点でお互いがあんまり怪しいにはあんまりなってないですか。いや高田け俺はある、俺はある。俺はない。高田賢士って、あの沢湯っていう、ああの角城になったけど、村田、偽視点において、絶対に人外じゃない位置をかばって、自分が釣られてもいい、バトりませんって、プテハシとのプロレスをやっていたとしても、そこに白を打つっていう行動が狼に見えないです。村田が狼だったとしても。えっと、推理じゃないんだけど、村田さんを人狼軸で考えてくれる人に白アピをしておくと、初日にモルテンちゃんが、強人っぽいって言ったのって、ヤギリさんであり、俺、それに、え、村田さんもじゃねって言って、相方想定位置の人狼だったとしたときに、僕は村田さんを審査下する行動をして、ずっと身内切り的に村田さんに責められている昨日の議論も村田さんを責めているというか深掘りしようとしているっていう相方位置になってしまうので人狼同士では見てほしくない村田さんが真の場合は人狼ある位置だと思うからその場合は村田さん、まあのケアとかでやったらまだもう一回それは別で弁明をしようと思いますまあ現状の考察だけど沢湯が白結果出るんだったら村田人狼でいいと思っていて、うん、でそうなると初日のその八重切村田の占い師匠で八重切りが噛まれてるっていう状態が村田ローだったら噛んでるわけじゃん。で自分が死んでもいい神になるから絶対釣り切りられてる。ってことはなんか初日の段階で HP 高い人間の中に人狼が含まれていて逃げ切り誰が一匹いないと弱い中で狼でかつ村田まで釣られると俺ほぼ負けだと思うから。ケンケンあたりが人狼だと成立するのかなって感じが自然、まあ、ケンケンさんが俺としては今僕が出した弁面もあるのでそこを追ってスナパイさんが辞典例えばプテ君が人、まあ、俺あんまちょっとプテ君追ってないけどプテ君が初日に適当に触ったところとかに白ですって言って占いをしようとした村田さんとかが相方人狼一とかは割と自然かなと思うからプテ君村田さんのアット一がスナパイさんがケンケンさんぐらいかな一応工藤君は俺ちょっと警戒はし続けたけど今日の意見の出し方めっちゃ白いなと思っちゃった
、うん、あのプテさんが黒だった場合って高田健史って限りなく黒じゃないと思ってほしいよね、うんそうそうそううん、だから今のハイブリさんの三郎構成の話は納得はいく、うん、なんかプテさんが人狼でも村田さんが人狼でもケンケンの投票が昨日プテさんに向いたことっていうのはなんか人間っぽい要素としても拾ってしまっっててるなというののが僕の中でありまえっと村田さんのことを強く死んだと言っていたのはプテさんでそのプテさんにケンケンは投票しているケンケンは別にハイブリさんに投票することもできたと思っているからその要素を拾って村田さんが人狼だったとしてもプテさんが人狼だったとしてもケンケンは人間かなっていうのを考えていました僕はプテさんの発言であの澤江さんが弾かれた理由がわからないって言っていたところも含めあまり人間らしい思考ではない考えている村人の考えではないと思っているからプラスさん人狼、えー、プテさん強人もあるし、プラスさん、まあまあ、人狼同士はなさそうかなとは思っているの、うん、一応ちゃんと言っておきます、はい。それでは投票になります。武藤さん。はい、村田さんに1票目を入れます。<笑>モルテンさんって、まあ、昨日は村田さんの後ろ先を疑うような姿勢だったと思うんですけど、まあ、今日宝さんやスナパイさんから意見が出て。他の人からも意見が出て、スナパイさんどう見えてます、まあ、宝さんどう見えてるかも気になるんですけど、なぜこれを聞くかというと、僕はモルテンさんがスナパイさんをどう思ってるか知りたいからです。スナパイさんのことどう思ってますモルテンさん。はい、投票は村田さんに入れます。正直、囲いはスナパイさんの方に入ってると思ってる理由が、えっと、高田。とプテラ高橋さんが何かしらの人海で落ちているって正直思ってしまっているので、えっと、村田プテラ高橋が人狼人狼だった場合に初日のあのやり取りなかなかすごいなって思っちゃうから高田さんが人狼同士だと思ってないんです村田えっとプテさんから高田さん高田さんから村田さんってあのやり取りが高田さんで囲われてないって正直思ってるからスナッパイさんの方になってる今木さんを人間だと思ってるっていう理由からもですアイブリさんはい村田さんに投票しますえー、と議論中にちょっと出していた、えー、と論でプテ君の人外っていうことなんですけどどっちかっていうと僕の主観だと昨日の遺言が僕をカバーしてくれてかフォローしてくれてるように聞こえてしまったのでちょっと実は印象良かったりするのでそこは村と合わないので一応二郎のケアもちょっと考えてるっていう思考のもと多分意見を残していくと思うのでそこだけご留意いただければなと思います、まあ、プテ君で押してたらラッキーぐらいで感覚で僕はいます。以上です村田さんはい、モルテさんに投票していきます。えっとまあ、僕、知らない出身なわけですけども、あの十分仕事はできたと思っていて、えっと、残りのグレー、えっと、工藤丸、ケンケン、モルテン、ハイブリの中に、まあ、昨日、えっと、プテハシさんが、えっと、ほぼほぼ村だと思っています。オカミではないと思っているので、このグレー4人の中に3人オカミがいると、逆に言えば、言えばえっと、この中から1人村人を見つければいいのかなってところで今、見てたんですけども、発言の伸び方、精査の仕方が、ハイブリさんが比較的、結果として今日はハイブリさんがあの白目だと思っていたので、残りの3人が、神声のかなと思ってます。ナパイさん、はい、投票は村田さんにします。村田さんがもし人狼だった場合は、今三郎生存してんのかなっていう話ぶり。ふてが白っぽくなる。よね。今違和感をどれぐらいの人が持ったか。これを指摘したのが僕。でけえ。えっと。モールテンは割と筆頭で怪しい位置にジャンプアップ。です。天慶さんはい、まあ、村田さんがその初日に芯を取れそうな状況だった中で、まあ、対抗神をしてオオカミっていう普通の、まあ、あのこれ結構いろいろ出てきてると思うんですけどその線がまあ2日目から結構濃いなと思ってた中で、まあ、工藤丸さんがそこを釣りに村田さん釣って色見たらいいじゃないかマジで思考が切れたなとその前の流れから思ってしまっていたので工藤丸さんを結構白で弾きたいなと思ってます。スナパイさんの今の考察はちょっとよく分かんなかった村田さんが狼だった時に囲わない線があまり追えない投票先はちなみにあすいませんミュートになってました村田さんですすいませんありがとうございます続いて高田さんお願いします今のケンケンさんの意見で工藤くん白っぽいなんかケンケンの考察も工藤のその発言も全然白要素になりえないかなと思っていてだって八重切り噛まれてんだからっていう護衛ほぼ霊媒に入ってる可能性あるでしょっていう村田に寄ってたらあれだけどだから色が見れる前提の考察がすごく村っぽいとは俺は思わないけど村っぽい考察だったら
明日霊媒師がいなくなって色見れないからきついな村田偽だったらどうしようの方が先だと思うまあそれもそうだねあけるさん投票は村田さんに投票しますえっと今日サイエさんを守るのでサイエさんは明日絶対残るので僕が今思っていることだけ言いますプテハスさんは人外だと思っていますプテハスさんが人狼だった時にケンケンモルテンあとえっと、村田さんまで人狼だったときっていうのはむしろ囲いが入っておらず昨日、工藤丸さんと戦う意思を示していたのになんかめちゃくちゃ強引にハイブリさんに投票したなっていう印象を持っているのでこの2人の精査を頑張ってほしいと思っていますうーんっていうところですね、僕はプテさんが人外だと思っています、まあ、強人村田さんが人狼だったときはちょっとごめんなさい、今、何も言えないですが。川優さんはいまあ、そういうの、現状思考スケールを更新残しとくと、まあ、工藤丸さんが印象 E に転換されて、けんけんさんの白撤回されて、えー、モルテンさんとハイブリさんの二浪否定は継続してて、明日は基本的に高田健氏、けんけんスナパイ、まあ、スナパイさんからの要望があれば、モルテンさん加えるみたいな議論にしたいとは思ってます。おのおの対抗位置を考えてくれてると嬉しいです。それでは村田さんに投票します。それでは本日は村田さんが処刑となります遺言をお願いしますやりやすい人狼だはい村田ですえっ、ー、とまあ今回は盤面としてあの強人が噛まれているってところもあって私が処刑されるって流れだと認識して,しているわけですけどもあのえー、と今回の議論の中から聞いて、まあ、グレー4人いるうちから、えー、と残り狼が3人いると思っていますというのは先ほど言いましたであの僕としてあのとても嬉しい状態なのがあの占い師としてちゃんとした結果し出していて沢井さんはちょっと隠しろっていうのを出,し出せていてで高田さんとスナパイさん白出してるんですけども議論の流れからして高田さんとスナパイさんがちゃんとあの処刑されるような流れにいないのであのちゃんとグレーを精査していってグレーを処刑し続けることでちゃんと狼を処刑しきることができるんじゃないかと思ってあの私はここで死にますけどあの私のグレーをちゃんと処,処刑することで勝ちに、えー、結びつけられるという自信を持って死ねるのであの正直嬉しいですはい以上ですお疲れ様ですありがとうございましたそれでは村田さんが処刑され恐ろしいやれがやってまいりますビデオのオフでお待ちくださいはいありがとうございます朝になり死体となって発見された方5番たけるさんでした死にに来たそれではミュートを解除してください4日目議論時間は6分ですいいやまあ、基本的には二択に絞って、えー、どっちか話し合って、えーとまあ、投票するというような議論形を取りたいなと思っててけんけんさん、スナパイさん、高田さん、モルテンさん、ハイブリさん、工藤さん、まあ、全員なんですけど今日一人対戦相手決めるなら誰かを教えてください。モルテンはい、ジュリー僕、けんけんさん。俺もけんけんあらスナパイさんだと思ってたんですけど、はいはい、スナパイさんモルテンさん。うんね、理由付けが必要であれば喋っていきますがいやどこが対戦決定しますか、まあ、スナパイ権限をするっていう前提のもと全員で喋りましょう、はい、どちらかをつけますいやどちらかをつけますハイ,ハイブリさんにちょっと変えたいかもしれないと思ってます今はいオッケーですはいオッケーですその前提で多分ツリーはうんまい、まあ、じゃあなんで変えたいか教えてくださいあハイブリさん視点でえー、とどういう構成見てるかわからないですけど、まあ、自分は村田さんを狼かなと思っているときに、村田さんがあのタイミングで占い使用して対抗神をして、高田さん、スナパイさんで全く囲わないが、あんまり意味わからないから、基本的に2人のどっちかに狼がいると思っていて、なんかハイブリさんがそれを思考してないように聞こえてるから、ちょっと確認をしたいです、そこは。うんはいえっと、村田さんが人狼の軸でもちろん考えてはいるんですが、その前、プテ君で位置落ちていて、2人落ちていると考えたときに、強人位置どこだろうが。白いいい当たってるスナパイさんじゃないかなかという,ふうに思いましたその場合囲いを追わせていたり工藤君の印象が良くなったあの僕の印象も上げてくれてるケンケンさんの位置って評価書されているのかなと思ったので一応今回ケンケンさんを対抗位置に上げてスナパイさんが強靭かなと思っていますスナパイさんが狼ではなく強靭だと思われた理由って何ですかスナパイさんからあまり生存の意欲がない僕村田さんの芯を合わせて白は位置上げるでもなくでえっ、ー、と一応僕のスケール自体も分かるって言っているときに僕のスケールってスナパイさんが人狼位置に機能は入ってたはずなので辛いることをいとわなさそうだからあともう一点あるとしたら、えー、と僕が評価師をされていて工藤君とケンケンさんの二郎もあるのかなと一応ちょっとだけ薄く感じているけれどもどっちかというと工藤君の評価は沢井さんからも上がっているからあんまり追ってないモルテンちゃんは僕ずっと印象がいいままであんまり変わってないからです
、スナパイさんマイクどうぞ。うん。えっとね、多分モルテンハイブリの2名って僕が人外、まあ、強人でも人狼でも何でもいいんですけど、だっていう前提の元から話が始まっているから、食い違ってるんじゃないって俺は感じる。これはハイブリさんもモルテンも村かもしれないっていう視点を持ってるよ。ただ、俺の中では高田健氏が人狼足りえないなと思っているっていう前提の元から推理が発信しているので囲いに目を向けたい村田さんが人狼だったらグレーから釣れってあんなに意味深な遺言残したら絶対高田健氏スナッパイのどっちか釣りたいって言い出す輩が現れると僕は思っていたからそれを続けているモルテンを残して例えば今日高田健氏が釣れるみたいなことになった時に何の進展も起こらないからモルテンを対戦相手に選んだ。ごめんねこれはケンケンを釣ったとしても続いちゃうから俺はモルテンに投与したい、うん、なんか昨日そのスナパイさんに言われたことがあんまり私噛み砕けなくてよく分かんなくてまだ村人の可能性もあるからもう一回私がその怪しい要素っていうか昨日の投票の話もう一回聞きたいんですけどどう噛み砕いたか教えてくれるじゃん噛,み噛み砕いたっていうか正直何を言ってるのかよく分かんなかったんですね私が怪しい要素がケンケンさんも分かんなかったって言ってたと思うんですけど言ってましたそれは言ってましたけど澤井、うん、さんこれど,どうしましょうハンドルをちょっとしてほしいうんいやちょっと待ってくださいね、うん、いやでも普通に多分スナパイさんは言語化してあげた方がいいと思うモルテンさんの人外要素一回えモルテンの人外要素ですか、うん、はいえちょっと昨日の思ってたことの前提から盤面上モルテンを釣らないとどうしようもないに行ってしまったんで言語化難しいです了解ですはいまあ、えー、ケンケンさんはスナパイさん処刑は嫌ですかスナパイさん処刑でもうんでもハイブリさんの方がほぼ人外だと思い始めてるんでああ希望はハイブリさんですねケンケンさんの視点からだと多分ハイブリさんアット位置が高田健史スナパイにいるようなチップで組み立ててると思うんですけどそこはどうでしょうかね手橋さんで落ちてるパターンが全然あると思ってますのでハイブリさんがスローのパターンもあるっていう、はい、ないしはハイブリさんが強靭で囲いに狼を見てこっちに寄せようとしてるまで思ってますあちなみに僕今日スナパイさんからずりは全然 OK でスナパイさんを疑って強靭っぽいって言ってる理由としてはモルテンちゃんが僕,の最僕は最初の位置だなと思っているのでそこに昨日無理やり釣り縄増やそうとしたのかなって思ったのが強人っぽいなと思っちゃっているもう一個の理由だから言語化してほしいのは言語化してほしかった不動産ってどういう思考ですか、うん、ハイブリさんが一番白いなと思ってます今日の意見でめちゃめちゃスナパイさんを強人に見てる意見が俺実は昨日ぐらいからなんとなくよぎっててえっとまあ強人が潜伏強人がいたケースって村田さんは必ず狼で村田さんが3票以上に投票してるハイブリさんを村田さんとセットで疑うっていう思考がまあ強靭らしいなってちょっと思ってたからスナパイスさんに対して結構リンクしてる感じがするすハイブリさんがそれでもモルテン投票ですかあモルテンはね俺ごめん実はフェイクで言ってるモルテンが疑い返ししてる村人なのかどうか確かめたかったからまたあ言ったあの日村田さんはハイブリさん投票じゃないであれそういう話ですよね工藤丸投票してたはずでえ初日初日初日,初日は,俺初日はね、うん、初,日初日のそれをずっと俺が引っ張ってるとそれを取って2日目にスナパイさんがハイブリ村田って言ったようなよぎりがあ3日目は、ね、僕の中に言われたのです。すいません、ケンケンスナパイの2択ではいきます。ケンケンスナパイのどちらかに投票を入れてください。お願いします。議論時間終了です。はい。ケンケンさん。スナパイさんに入れます。もともとスナパイさんを疑い始めたのは、ま、えー、っと、ごめんなさい。やばい名前が出てこない、えっと、村田さんの狼っぽいっていう状況で、まあ、囲われているだろうというときに高田さんとスナパイさんを比較して高田さんの方が共感できるポイントが多かったからスナパイさんの方に行きたいと思いましたで、えっと、ハイブリさんについてはスナパイさん強靭に見えたなぜなら生存意欲がないからって昨日までスナパイさんって縄がかかるはずがない位置だからそれをもって生存意欲がないっていう思考がハイブリさんはほぼ人外だと思ってからハイブリさんの対抗にしたかった。投票お願いしますはいモルテンさんはいスナパイさんに入れます、まあ、スナパイさんに投票行ってほしかったなって思ってることとケンケンさんをあまり疑ってないのが村田さん人狼軸で考えた時に、まあ、その工藤さんが村田さんを釣りに行こうって言ってたから工藤さんが、まあ、白っぽいみたいな意見がいいなって思ったから
ケンケンさんはあまり疑ってないやっぱりスナッパイさんの昨日の意見が私にはどうしてもごめんなさい分からなかったからっていうのもあるし囲いがあるんだったらスナッパイさんの方だってどうしても思ってしまうハイブリさんはまだ考える余地があると思ってて工藤ケンケンを今あんまり疑っていないですスナッパイさんはいモルテンに投票しますえっとですねまあ別に今日僕が釣れる分にはいいと思いますモルテンの思考も進むだろうからえっとね僕が今日の議論でケンケンさんに投票する理由がないです。で、えっと、モルテンさんは俺に投票する意思が固まっていたにもかかわらず、僕に先投票行ってほしかったって言ってるのも意味わからないし、えっと、モルテンさんが単体で、えっと、八重りさんに強人っぽいってつぶやいたことをケンケンさんに詰められているという構造を考えると、ケンケンさんに投票できない。工藤さん。スナパイさんに賛票ねを重ねます。えっとまあ、スナパイさんは強靭かどうかは分からないですよ、結構、外然性が高いと思ってて、それで仮組みした場合って、村田さんが狼一緒に一に、初手、高田さん、白を打っていて、で初手、相方が、じゃあ仮にみんなが言ってる、プテさんが人狼とかだとすると、プテさんって誰からも白いって言われてないんですよ、初日。の相方をグレーに残して、対抗神<笑>まあその高田、プテ、村田の三郎はないと思うと、なると、高田さんの白目もまあ上がってくるのかな、スナパイ研究で釣りたい。アイブリさんはい、スナパイさんに投票します、えっと、ケンケンさんに、えっとまあ、もう答えの来次の回でいいと思うんですが、スナパイさんのこのモルテンさん投票を生存意欲がないとか、つられようとしているふうには見えませんか、昨日の議論からこういう行動を僕はしていると思ったから、強人っぽいと思っている、こういう推理をしていることで、僕はまた対抗位置にするでしょうか、村田さん軸でも僕って、結構人狼位置ないと思うから、ケンケンさんが村だったら、もう一度考え直してほしいと思うし、その時のケンケンさんの推理を、聞いた上で工藤君との推理を聞いた上で考えたいもちろんモルテンちゃんもやけど以上です高田さんはい投票します投票はスタンパイに入れますいやこれモルテンが人狼だったらスナッパイ視点って結構うまくないですかだってこれモルテンと村田がロ々ロで初日にパンパンって占い仕様が出て強人っぽいなって発言を落としてるか村田が死んで村田の強人ってほぼないと思ってるから村田が死んでやいぎりが強人で、強人っぽいなって言っている強人っぽい方から噛んでるっていう狼っていう構図になるから、トリッキーなことをやってるなって感じはしますけど。大衆票、沢優さん。はい、えー、投票自体はスナパイさんには入れておきます。そうですね、沢優刺激されたら、まあ、工藤丸さんも議論握っちゃっていいかなって思ってますね。工藤丸さん、人間決め打ち進行しましょう。だね。うん個人的にはスナパイケンケンつっても終わらない未来が基本的に来ると思ってます。とだけ残しておきます。以上です。それでは本日は6番スナパイさんが処刑となります。遺言をお願いします。いや、言う通り、モルテンが人狼だったらうまいことやられている。うん、モルテンハイブリのラインがない理由っていうのも、俺は結局噛み砕いて考えた結果、ようわからんかったです。ハイブリさん視点でじゃあ、ケンケンさんはそこまで疑っていないってことなのかな僕が強人だと思っているなら、ケンケンさんが人狼だと思うなら、ケンケンさんに投票すべきだったと思うし、ハイブリさんは僕を釣りたかっただけの人に移る、同じことをモルテも言っている。うん、って感じ。だから、ケンケンさんを釣りたくないです。はい。沢優さんは、ああ、おっしゃってますけど。ケンケンさんを釣らないと思考が進まないっていう人が全体なのかな俺視点ケンケンさんを疑う理由が全くないから他に疑わしい人がいるから工藤丸の白置きはいいと思いますようん初手対抗感で村田さんというもし人狼がねでスナッパイにしろって俺が人狼って思ってる人はちょっとどうかしてますよそんなわけないありがとうございます。スナパイさんが処刑され、恐ろしいあれがやってまいります。生存者の方々、ビデオのオフで待機してください。本日死体となって発見された方、3番沢優さんでした。5日目議論時間5分でどうぞ。ミュートを解除してください。はい。えっと、全員釣りたい位置、もう一回今日教えてください。はい、ブリさんです。今のところはケンケンさん。っていうか、まあ、しゃあないか。スナパイ駆動ケンケン釣りゃいいじゃんってずっと思ってたから
駆動しろきかーって感じなんだよな、うん、なんかケンケンさんで笑えへんかった時はケンケンさんからの軸は工藤君やと思っちゃってるんだよ、ねうん、俺も絶対工藤だと思ったからもう真ん中全部つったら勝ちやろって正直思ってたからケンケンさんでいいですかケンケンさんなんだノルテンちゃんは誰ん俺正直難しくってケンケンさんあんま疑ってないんだよなその場合誰ですかあと高田さんこれケンケンさんに矢印って認識いいですかこれまあとりあえずあで高田さんに先に聞きたいんですけど村田さんを強靭ないっていう要素って何ですかね、はい、えー、なんだっけなんか盤面整理したらそうなってたんだけど、うん、なんでか忘れたとか人狼にしかならなくない多分もしくは芯普通に芯あるかなとずっと昨日も思ってたけど村田さんの強靭が切れれば基本的に高田さんをあんまりてか俺が村だからだわ強靭だった場合って、えっと、村田の初日の白結果が俺八重桐の初日の白結果が沢湯で俺が村だからマジで適当にで八重桐の方が新芽が若干落ちてたと思っていて初日のみんなの発言を合わせるとその段階で八重桐から髪が入っていって村田が強靭で俺が人狼しか成立しないぐらい都合が俺が人狼だったらめちゃ都合がいいんだけど俺が村だから、まあ、強靭なないかなって感じ村田さんが狼だったら高田さんが相方ないって思ってるので不動産を白置きする進行ならケンケンハイブリをすれば終わるとは思ってるって感じ優先度言えますそれハイブリさんかなでもなんかどっちかっていうとケンケンさんをあんまり疑えてないからっていうだけえっとねモルテンちゃんに僕の黒要素を具体的にケンケンさんの白要素を具体的に出してほしいスナッパイさんに求めたことと一緒エブリさんあじゃあ一回どうぞあ黒要素は別にないです、うん、ないからそう困ってたんだけど、うん、ケンケンさんが昨日工藤さんを弾いた理由とかもいいなって思ってたし初日からモルテンのこと疑うこともできたのにそこで怪しみを持たずに疑わないって言ってくれたところとかがなんかって思ってるんだあと昨日わざわざスナパイさんからハイブリさんにやっぱ変えたいって言ったのが人狼だったらつつかれるの分かってるからあんま人狼コードっぽくないって思っちゃったですまあ、スナッパイケンケンとかあるのかもしれないけど単体はあんまり人狼っぽい行動してないと思っちゃったのでって感じですハイブリさんに落ち度があるわけじゃない高田さんとハイブリさんってプテラ高橋さんとスナッパイさんで落ちてる村人って誰だと思ってます僕はあるとしたらプテ君僕主観はね遺言というか弁明僕が喋らせてもらった後にハイブリさん白だわって言われてほぼほぼプテ君が釣れ,釣られるような言い方をして死んでしまったからあれがプテ君との人狼を僕に追わせたい弁明をは僕視点は村人に見えるから多分多視点は僕とプテ君がラインに見えそうかなと思ってるでそこで疑ってるんだったら納得したけどっていう感じまあてか村田人狼で読んだったら脳内で考えてるのはプテ白、えー、スナパイ強人で村田は通常の結果しか俺は落としてないと思ってて、うん、俺もそう思う人狼でな,なんか対抗感でスナパイ白ってスナパイがローの時そんなことノリだノリまあノリだったらありえるけどってぐらいなんか初日のね戦略性が感じ取れない、うん、村田さん初日の投票理由が俺に意見がないからって言っていてそれは俺が質問しかしていなくて同じことをスナパイさんがしていてスナパイさんしてるよって言ってスナパイさん占いっていや先俺占いよって思うから、うん、戦略性めっちゃ囲ってるように見えるのね俺は俺視点はねオッケーあとあの動きは気持ちはいケケさんハイブリさんのタクでいきます一点でちょっと絞れない、うん、まあ聞いたまんまでいきますまあ村の人に言うけど村田さんを人狼と置いてくれるんだったらそういう行動を俺は村田さんにされて村田さんの軸で俺って人狼足りえないモルテンちゃんが強靭って言った後モルテンちゃんは八木さんを言ってんのに俺村田さんの審査下してそれを初日から LINE 切りしてるっていう状態ですねで他あと想定で考えられるんだとスナパイさんは俺の相方たち足りえないと思うからその場合ってプテ君じゃないプテ君があの遺言を言ってっていうことをするかどうかそれはどっちか棋士しようでよくないケンケンさんのスケールもう一度聞きたいです。結局、プテさんとハイブリさんと村沢さんの賛同かなと思ってます。結論。で、スナパイ,のスナパイさんの強人は全然あったなと思ってます。ちょっとあとは投票で言いますね。投票時間、始めてください。投票したい方。ハイブリさん。はい、じゃあ、まあ、ケンケンさんに投票します。僕は昨日の時点で投票中に、まあ、スナパイさんに遺言であんなふうに進められたけど、
、えー、とケンケンさんが村のケアをしなきゃいけないと思って考えていたから僕が出したこういう推理であったりとかであなたの思考は変わりますかっていう投げかけを昨日投票中にしているんですそれでも変わらないので僕は今日ケンケンさんでいいと思っているので、えー、僕の三郎一は村田さんケンケンさん、えー、プテ君おは工藤君で、強人はスナパイさんだと思っているので、ケンケンさんに投票します。調べはいっぱいしてきたので、多分大丈夫だと思います。以上です。ケンケンさん。はい。ハイブリさん、あ、ハイブリさんに投票します。ハイブリさんが怪しいと思ったのは、昨日時点でハイブリさんは、えっと、スナパイさん、強人をほぼ決め打っている思考をしていたと思っているので、ハイブリさん視点で仮に、えー、スナパイさんが強人だった場合、自分とプテハシさんってローローではつながらないと思っているから、ハイブリさんが村だった場合に、自分って村人ケアをする意思じゃないと思うんですよ、スナパイさんが強人だったときに。だから、それを投げかけてくる村人だったときにっていうふうに投げかけをしているスナハイブリさんが思考してない人かなって思っちゃったって話です。中田さんはい、投票はケンケンに入れます。てか、実施点めちゃくちゃ簡単でした。工藤丸が人狼だったら昨日の段階でもう負けなので、投了って感じなので、どうしようもなく、投票できないからね。だからもう考える余地がないので、村を置きします。で、モルテンハイブリがもう、ロールを多分成立してないと思うから、モルテン今日ハイブリ行きたいみたいな雰囲気出してるから、なので、ケンケンつときは最終日だし、工藤丸含む人狼だったら負けだから、どっちみちでもそれは負け進行だから考える必要性もないから、ケンケンつりゃ基本最終日か今日負けかでいいんじゃないかなって感じです。モルテンさんはい投票はまあ一旦ハイブリさんに投票しますがまあ、うん、まあ工藤さんを白置きしてっていう形なんですけどでも今日の意見はぶっちゃけハイブリさんめっちゃいいなって思っちゃったんですなんかそうだな村田さん人狼軸で考えた場合に正直どっちも私はケンケンさん単体の白も拾ったけどハイブリさんと村田さんとのつながらない要素も結構拾ってるんですね初日の投票とかも、まあ、結構雑な理由で投票されてたしその結果ハイブリさん占いとかじゃなくてスナッパイさんに占いがいったとことかも結構違和感はある、はい、大衆票工藤さんはいハイブリテッセンスさんに投票して終わりますそれでは本日の処刑ハイブリさんです遺言をお願いしますはいえっ、ー、とまあしょうがないですねえっ、ー、と工藤君白木進行だったらしょうがないかなまあ僕は一応ケアをしてたつもりだったのでうーんいや工藤君が村だったことを考えよう工藤君が白置きでうわーでもなー俺ケンケン工藤とスナパイさん、強人、村田さんがあると思ったし、工藤君が村だったらプテ君で落ちてると思うけど、俺視点はね、プテ君、全然、村の意見としてプテ君が人狼で落ちてるかもねだったから、じゃあそれには乗っかるけどっていうのを投票中に僕は言っていて、僕視点はあんまり人狼に見えないよっていう話をしていたので、それだったら、今日僕の対抗打ちつってほしかったなという願いはありますが、めっちゃ白アピ頑張ったし、めっちゃ推理したので、僕は満足です。その上で、まあ、人狼だったら工藤君はあっぱれだし、です。いや終わんな願う<笑><笑>はいありがとうございますそれではハイブリさんが処刑され終わります工藤さんとケンケンさん人狼が生存しているため人狼陣営の勝利ですおめでとうございますいやお疲れ様ですはいネスー真ん中全部釣りたかったな<笑>ねいや<笑>真ん中ね<笑>これは<笑>はいでは招待の方発表させていただきましょう人狼が工藤丸さん、けんけんさん、村田さん、聞こえてますかねはい。工藤さん、けんけんさん、村田さんの3名が人狼、占い師、八重桐さん、霊媒師、梅健さん、騎士がたけるさん、狂人がスナパイさんでございました。狂人ね。しっくりくる。では、これを踏まえた上で MVP 投票していきましょう。<笑>じゃあ、ミュートとビデオのフでお待ちください。<笑>はい、お待たせしました。これでいけてますかね。はい。それでは MVP 結果が四票獲得しました。トップケンケンさんおめでとうございます。え、終わります。ケンケンさん MVP です。えっとモルテンさんとサワユさんとクドマルさんと梅ケンさんからの投票です。そして第二位が三票を集めております。クドマルさんおめでとうございます。メスです。ヤギリさんとタケルさんとピタスさんからの投票入っております。うん、でここから結構割れてはおりまして2票獲得。ハイブリさんおめでとうございます。今木さんと高田さんからの投票です。その他が1票ずつ入っております。まずプテラタカアシさんにハイブリさんからの投票。スナパイさんに村田さんからの投票。高田健史さんにケンケンさんからの投票
澤江さんにスナパイさんからの投票以上となります2000名お疲れ様でした